Hello everyone, my name is Indasin Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to discuss a very important topic and that is how exactly you can deal with the fraud companies. Yes, my dear friend, that is something which is very important because being a student, we always try to find out the opportunities and in meanwhile, we often come across with these kind of a companies. We often take the advantage of our unawareness. तो जो बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में मार्केट में हैं जो हमारे एक तरीके से नॉन अवेयरनेस जो हम अवेयरनेस नहीं है हमारी उसका फायदा उठाती हैं और कहीं ना कहीं हम उनके जाल में फंस जाते हैं उस ट्रैप में फंस जाते हैं तो किस तरीके से या क्या हमें पॉइंट्स फॉलो करने हैं जिनको हम फॉलो करके बहुत ही आसानी से माई डियर फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज जेनविन है और कौन सी कंपनीज फ्रॉड है ताकि हम उस फ्रॉड कंपनी से अपने आप को बचा सकें और उस कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सके कि जहां पे वाकई हमें जॉब करनी चाहिए और जहां हमें जॉब नहीं करनी चाहिए करियर की शुरुआत में मैं ऐसे बहुत सारी कंपनीज के साथ एक तरीके से रूबरू हुआ जहां पे मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चला एंड वहां से मैंने कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनको मैंने आगे फॉलो किया जिससे मैं अपने आप को काफी हद तक बचा पाया उन फ्रॉड कंपनी से जहां पर कहीं ना कहीं मेरा एडवांटेज उठाया जा सकता था तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से जो पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है दैट इज ऑब्जर्व ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज यस माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा एक नया टर्म सुनने में आ रहा होगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज क्या होती है सी इट्स वेरी इट्स वेरी सिंपल जब आप किसी कंपनीज में एंट्री करते हैं तो आपको एक इन्वॉर्मेंट अंडरस्टैंड करते हो आप किस तरीके का ऑफिस है किस तरीके का एक तरीके से क्या इन्वॉर्मेंट है या किस तरीके की फीलिंग आ रही है वॉल कैसे हैं मींस जो भी फर्नीचर यूज हुआ है वो कैसा है क्या स्टैंडर्ड है किस तरीके का मतलब ऑफिस का सेटअप कैसा है तो ये सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हो यू गेट द बेसिक आइडियाज कि मींस इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है या किस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही है या क्या यहाँ पे एग्जैक्टली exactly करने की कोशिश की जा रही है तो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हो तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती हैं जैसे जब आप मार्केट में कोई साधारण सा प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई वाइल ऑब्जर्विंग दैट प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग देख के ठीक है कि किस तरीके की पैकेजिंग है क्या प्रोडक्ट की कॉन्टेंट है तो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि यार इसका स्टैंडर्ड क्या होगा तो वैसे ही जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करते हो और ऑब्जर्व करते हो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनीज किस तरीके की कैटेगरी में आ रही होगी ये कितनी जेनविन है या कितनी फ्रॉड है तो ये जो पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना ऑलवेज कीप इनसाइड योर माइंड दैट वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू स्पेशली फॉर नॉन ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जिनका बहुत ज्यादा नाम नहीं है बहुत ज्यादा एक तरीके से फेमस नहीं है और यू गोइंग फॉर दैट कंपनीज सो इन दैट केस यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू हैव अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज अब सो माई डियर फ्रेंड्स जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज मनी इन्वॉल्वमेंट यस माई डियर फ्रेंड्स जब भी आप इस तरीके की फ्रॉड कंपनीज में जाओगे सो यू विल ऑलवेज बी आस टू सबमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फी इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप फी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग फीस तो इन ये करते हैं क्या है अलग अलग तरीके के नेम को यूज करते हैं कि ये आपकी इंटर्नशिप फी है मैम या सर ये आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट है या ये आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है ये आपकी प्रोसेसिंग फीस है ये आपकी किट की फी है जो आपको किट मिलेगी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सो माई डियर फ्रेंड इट इज वेरी क्लियर दैट वेन यू अपलाइंग फॉर अ कंपनीज इन देर इज अ नीड एंड वैकेंसी और अपॉर्चुनिटीज आर देयर सो दे विल नॉट चार्ज एनी थिंग एनी काइंड ऑफ अमाउंट नॉट विल बी चार्ज फ्रॉम देयर एंड सो कोई भी कंपनी जो जेनविन होती है उन्हें एक अच्छे कैंडिडेट्स की जरूरत होती है एक अच्छे इंप्लॉय की जरूरत होती है और आप एक कैंडिडेट के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सामने तो वो कभी भी आपसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेती हैं चाहे वो कोई प्रोसेसिंग फीस हो या रजिस्ट्रेशन का चार्ज हो या अगर कहीं पे भी इंटर्नशिप की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी या ट्रेनिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी तो वो भी आपकी जो भी सैलरी होगी या स्टाइपेंड अमाउंट होगा उससे एडजस्ट की जाती है माई डिफ्रेंड्स आपसे अलग से कुछ नहीं मांगा जाता तो अगर कहीं पे भी इस तरीके की डिमांड आपके सामने रखी जाती है एचआर के द्वारा या कंपनीज के द्वारा सो बी अवेयर वहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए बिकॉज देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी जैनविन नहीं है एंड देर इज समथिंग दर इज कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड 
विथ यू तो वहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है नाउ थर्ड पॉइंट ऑन विच वी नीड टू पे अटेंशन इज कीप आस्किंग अबाउट द रिटर्न फैक्ट्स तो जब आप उस कंपनीज में जाइए तो आप हमेशा रिटर्न फैक्ट्स की बात करिए फॉर एन एग्जांपल कि जैसे आप अपॉइंटमेंट लेटर की बात करिए कि मैम हाउ लॉन्ग और सर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर कुड यू प्लीज टेल मी सम टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन यू नो कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट दी जॉब डिस्क्रिप्शन तो इस तरीके की जब आप रिटर्न फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे कंपनीज या जो भी पर्सन आपको इंटरटेन कर रहा होता है वो अलर्ट हो जाता है कि दैट पर्सन इज अ बिट अवेयर मीन्स ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा जानकार लग रहा है या इस तरीके की चीजें यूज कर रहा है इस तरीके के टर्म्स यूज कर रहा है सो दिट मीन्स फ्रॉम देयर एंड दे विल बी ऑन अ काइंड ऑफ अ साइड वेयर दे विल फील कि इसकी हायरिंग करते समय वी हैव टू बी अलर्ट या वो आपकी हायरिंग ही नहीं करेंगे सो so, बिकॉज वो ऐसे ही व्यक्ति को हायर करते हैं जहां पे उन्हें ये फील होता है कि ये व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं है सो माय डियर फ्रेंड्स जब आप रिटर्न फैक्ट्स की बात करते हो तो इवन जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं जिनका एक ब्रांड वैल्यू है या जो पहले से उस मार्केट में अच्छे तरीके से स्टैब्लिश है वो बैकफुट पे आ जाती है वो कहती है नहीं भाई हम फिफ्टीन डेज में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे पाएंगे इट्स नॉट पॉसिबल एंड फीसिबल फॉर अस सो ये जो रिटर्न फैक्ट्स की बात होती है ना तो इस पर जो नॉर्मल कंपनीज हैं या जो फ्रॉड कंपनीज हैं या जो कंपनीज जेनविन नहीं है वो टाल मटोल करती हैं वो आपको सही चीज नहीं बताएंगे वो आप हमेशा वो आपको इस तरीके की चीज हाँ मिल जाएगा नहीं जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट उनके एंड से आएंगे जहां पे आपको सतर्क हो जाना है और अलर्ट हो जाना है कि आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है बिकॉज दैट इज नॉट अ राइट प्लेस वेयर यू आर सिटिंग एंड वेयर यू आर फीलिंग दैट यू कैन बी एम्प्लॉय ओवर देर तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ऑब्जर्व कॉन्वर्जेशन यस माय डियर फ्रेंड्स बिकॉज जो भी कॉन्वर्जेशन आपकी एचआर के साथ होती है या कंसर्न पर्सन या अथॉरिटी के साथ होती है उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उसे आप हमेशा ऑब्जर्व करिए गौर करिए उस कॉन्वर्जेशन पे कि किस तरीके की कॉन्वर्जेशन उस व्यक्ति के एंड से आपकी हायरिंग को लेके हो रही है कई बार आप ऑब्जर्व करोगे कि जो भी फ्रॉड कंपनीज होती हैं या इस तरीके के डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उस केस में उनका हमेशा एक प्रेशर आएगा आपके ऊपर नहीं आप इमीडिएट ज्वाइन कर लो आप कल ही से ज्वाइन कर लो ठीक है आप तुरंत ज्वाइन कर लो हम आपको टाइम नहीं दे सकते यू नो कि हमारा हायरिंग पीक पे है वी हैव ऑलरेडी कैंडिडेट्स अलाइंड तो इस तरीके का एक इन्वॉर्मेंट बनाने की कोशिश की जाएगी एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी आपके ऊपर ताकि आप मीन्स इमीडिएट डिसीजन लें क्यों होता क्या है कि जब आप मतलब अगर आपको समय मिल जाता है तो आप क्या करोगे जो भी आपके नॉलेज में लोग होंगे या जो भी आपके जानकार होंगे चाहे वो टीचर होंगे चाहे वो आपके पेरेंट्स होंगे चाहे वो कोई भी एक्स वाई जेड होगा आप उससे सलाह लोगे आप ओपिनियन लोगे और वहां पे डेफिनेटली अगर वो व्यक्ति जेनविन है और उस व्यक्ति के पास नॉलेज या इंफॉर्मेशन है तो सही राय आपके सामने आएगी और आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे ये बात उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मौजूद लोगों को भी पता होती है और उस वो क्या करते हैं हमेशा कॉन्वर्जेशन में इस तरीके की चीजें क्रिएट करेंगे कि अर्जेंसी बहुत है वैकेंसी चली जाएगी आप समझ नहीं रहे हो किसी और की हायरिंग हो जाएगी एंड समथिंग लाइक दैट तो आप क्या करोगे आप हड़बड़ाहट में आके डिसीजन लो लोगे ओके सर मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूं सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्या इस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जाएगा क्योंकि जो भी जेनविन ऑर्गेनाइजेशन होगी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑलरेडी एक ब्रांड वैल्यू है वो कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी एक बार बोलेगी दो बार बोलेगी कि आप सोच लो आप कब ज्वाइन कर सकते हो हमेशा आपसे डेट पूछी जाएगी कि आपके हिसाब से कौन सी कन्वीनियंट डेट है जिसपे आप ज्वाइन करना चाहते हो और इनके एंड से कभी भी कन्वीनियंट डेट नहीं पूछी जाएगी ये खुद आपको डेट बताएंगे और प्रेशराइज करेंगे कि आपको इसी डेट से ज्वाइन करना है तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस आप देखोगे जब भी कॉन्वर्जेशन होगा उसमें जो आपको ऑब्जर्व करना है और सतर्क रहना है ऐसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ते अपने सो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल पॉइंट है एंड दैट इज सैलरी रिसीविंग मोड यस माय डियर फ्रेंड्स जब भी आप ऐसी कंपनीज में जाओ और अगर आपको डाउट लगता है या जो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स आपको बताए वो सारे पॉइंट्स आपके मैच कर जाते हैं तो ये लास्ट वाला पॉइंट डेफिनेटली ट्राई करना कि सर मैम हमारी सैलरी रिसीविंग मोड क्या होगी यानी किस मोड में हमारी पेमेंट होगी चेक के मोड में होगी ठीक है अकाउंट ट्रांसफर होगा या कैश हमें मिलेगा ये आप ऑप्शन देना उनको फिर देखना वो क्या कहते हैं वो क्या कहेंगे अगर इस तरीके की कंपनीज है तो 95 परसेंट टाइम क्
any kind of evidence so that is why there could be a higher possibility of what getting that salary in terms of cash yani wo hamesha aapko cash ka offer karenge so that uh, sir you will get your salary in cash तो हम कैश में पेमेंट करेंगे या कैश में आपको सैलरी देंगे तो वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं सो माय डियर फ्रेंड्स ये पांच टिप्स या पांच पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं काफी हद तक मेरे हिसाब से लगता है कि आपकी मदद करेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में जहां पे आपका यूज किया जा सकता है या आपको मैनिपुलेट करके आपका समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो सकती है सो आई होप कि ये वीडियो या ये सेशन जो मैंने आज का लिया ये आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके की चीजों में अक्सर कई बार फंस चुके हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डेफिनेटली गो हैड एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस कुड बी अ मेजर टॉपिक क्योंकि हर एक बच्चा हर एक स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्टन कोर्सेस परेशान रहता है नौकरी को लेके जॉब को लेके और कई बार उसके इस प्रॉब्लम का कह लीजिए या इस डिफिकल्टी का फायदा इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन इन कंपनीज उठाती हैं। सो आई होप कि आज के बाद से इसी कंपनीज आपका फायदा नहीं उठाएंगे बिकॉज नाउ यू गॉट द आइडिया दैट व्हाट एक्जेक्टली यू आर सपोज्ड टू डू सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड आई विल सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए जॉब सेंटर शेयर करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और हिला दीजिए हिला दीजिए मींस व्हाट सबको तक सब तक पहुंचाइए इस वीडियोस को ताकि मैक्सिमम को इसका बेनिफिट्स मिले मैक्सिमम को ये इंफॉर्मेशन मिले जो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए जरूरी है थैंक यू ऑल